உள் குத்து இந்த படத்துடைய போஸ்டரை நீங்கள் சமீப காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க உள் குத்து உள் குத்துட்டு அந்த படம் ஒரு வழியாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு படத்தில் வந்து அட்டகதி தினேஷ் நந்தா நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்படி வியூவில் பார்க்கலாம் உள்குத்து இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது கூட அந்தளவுக்கு நமக்கு பிடிப்படாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக முட்டம் அப்படின்னு ஒரு குப்பம் ஒன்று இருக்குது கடற்கரையை ஒட்டின குப்பம் இருக்குது அந்த குப்பத்துக்குள்ளே வாண்டடாக வந்து தினேஷ் அட்டக்கதி தினேஷ் என்ட்ரு ஆகிறாரு இன்னொரு சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரெண்டு டெரிஃபிக்கான வில்லன் இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து கோவம் தான் கபடி விளையாடுவாங்க இவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் என்னென்னா கந்து வட்டி விடுறது எதிர்த்து யார் வந்தாலும் மருகையாக தான் போலீஸாக இருந்தால் கூட ஆக்சுவலாக ஏன் இவர் தினேஷ் வந்து வாண்டடாக அந்த குப்பத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாரு இந்த ரவுடிக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த உள்குத்துன்ற டைட்டிலே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டைல் தான் இந்த டைட்டிலை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி என்ன கதை இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே பார்க்க போகிறீங்க இது தாண்டி நடிகர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அட்டகத்தி தினேஷ் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர் விசாரணையை பார்த்து நம்ம இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து குக்கு பார்த்து ரசிச்சிருப்போம் அட்டகத்தில் ரொம்ப கேஷுவலாக அவருடைய ஆக்டிங் இருக்கும் இவர் இவருடைய ஆக்டிங் சென்ஸுக்கு கேபுலான ஸ்டோரியான்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்கோப் உள்ள கதை இதை கிடையாது உள்குத்து ஜென்ரலான ஒரு ரவுடி ரிலேட்டடான ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் தான் இதுக்குள்ளே அவர் நடிச்சிருக்காரு அவருடைய நடிப்பு பார்க்கும்போது அவர் நல்லாவே நடிச்சிருக்கார் இருந்தாலும் கூட ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரியே இருப்பார் தெரியுமா அது விசாரணையாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த அட்டகத்தியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு மாதிரி பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே நடிப்பார் அதே மாதிரி நடிப்பு தான் இதுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆக்சுவலாக இல்லை முகமானில் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை நீ என்ன பெரிய நடிகனா நடிப்பெல்லாம் இவர் நடிக்கிறது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுதான் புரியும் அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது பாயிண்ட் பண்ணது தெரிஞ்சது எனக்கு அது தான் ரெண்டாவது வந்து நந்தி தான் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களும் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சூஸியான ரோல் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க டிஃப்ரெண்டான ரோல் நடிக்கிறவங்க கூட இந்த படத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இல்லை நார்மலான ஒரு ஹீரோயினாக தான் வந்துட்டு போகிறாங்க படத்துடைய கதை ஓட்டன்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே வந்து ரெண்டு சாங் அது இன்ட்ரவ் ஆகுது அது எதனால் அந்த ரெண்டு சாங் வருதுனே தெரில அந்த தேவையில்லாத சாங் கூட அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்க வேண்டாம் அதை தாண்டி பார்த்தோன்னா பாலசரவணன் இதில் வந்து காமெடி ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய காமெடி ஃபஸ்ட் ஆஃப்பில் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லைட்டாக காமெடி மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகாத மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ரெண்டாவது அதாவது செகண்ட் ஆஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுச்சுவேஷன் காமெடி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அந்த இடத்துல நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் பேசும்படியாக இருக்கிறது ரெண்டு வில்லன்கள் மொத வில்லன் சரத் நிறைய படத்தில் அவர் வில்லன் நடிச்சிட்டார் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு பட் அதனால் அவருக்கு கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனால் கூட இன்னும் அந்த வில்லனுக்கான பல விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா நல்லா நெகட்டிவ் ரோல் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு அவர் கோவம் வந்ததுன்னா கபடி விளையாடுவாங்க டீமே அப்படி தான் ஆக்சுவலாக வில்லன் டீமே அந்த மாதிரி தான் கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னா கபடி விளையாடிட்டே ஸ்கெட்ச் போடுவாங்க எப்படி எப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த பாட்டு இன்னொரு வில்லன் திலீப் சுப்ராயன் சூப்பர் சுப்ராயன் இருக்கார் இல்லையா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவருடைய மகன் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அவரும் வில்லன் ரோலை வந்து கொஞ்சம் நேர்த்தியாகவே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் வர வில்லன்கள்லாம் வந்து கத்தி காமிச்சு மறந்தால் கூட பரவாயில்ல கத்தி கத்தி மிரட்டுறாங்க ஏன்றாங்க நமக்கு பதட்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு பக்கா ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாப்பா பயங்கரமாக இருக்கா இது வரைக்கும் பார்க்காத மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருக்குது இந்த படம் ஆவரேஜாக மாறதுக்கு காரணம் என்னென்னா தினேஷ் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஒன்று வரும் அவர் ஏன் இப்படி மாறினார் அப்படின்ட்டு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து ஒரு அந்த அளவுக்கு இன்டெப்த் இல்லை அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ரோலில் பார்த்தோம்னா ஜான் விஜய் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் சாயா சிங் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ரோல்லையுமே வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டெப்த் இல்லை அதனால தான் ஃப்ளாஷ்பேக் ஒரு வெயிட் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வர வில்லன்களே வந்து பார்க்கும்போது ஹீரோ வந்து ஈஸியாக அடிச்சிருவார் அதனால் வந்து வில்லனுக்கு உண்டான அந்த பவர் இருக்கு இல்லையா அந்த பவர் போயிட்டுனாலே வந்து கதையில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கிடைக்கல நமக்கு அதனால வந்து அந்த நமக்கு நான் ஒரு எமோஷன் ஒரு படம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் எமோஷன் இருக்கு இல்லையா அதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியல இதன் காரணமாக தான் இந்த படம் ஒரு ஆவரேஜ் படம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை நமக்கு கொடுத்தது அட்லாஸ்ட் ஃபைனலாக நம்ம வரும்போது நமக்கு ஒரு 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 மிட் ரேஞ்ச் ஒரு படம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் டெஃபினட்டாக டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாது இன்னும் கூட வில்லனையும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கையும் ஸ
பண்ணிதார் அப்படின்னா அவர் ஆவரேஜ் படத்தை நல்ல ஹிட் படமாகவே கூட மாற்றி இருந்திருக்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ரிவ்யூ நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேலைக்காரன் ரிவ்யூவுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் ரெண்டு கமெண்ட்டை படிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சஞ்சய் நிரஞ்சன் அப்படிங்கிற கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் பாஸ் ரிவ்யூ கொடுங்க வேணான்னு சொல்ல பட் முழு கதையும் சொல்கிறேன் பாஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு ஓகே ரிவ்யூ கொடுக்க தெரிஞ்சால் கொடுங்க இல்லைனா பண்ணாத ப்ளீஸ் பாஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு உங்களுடைய ஃபீல் எனக்கு புரியுது நீங்கள் வந்து கதை இல்லை கதையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ரிவ்யூ பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் அப்படி தான் ட்ரை பண்ணுறோம் எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அடுத்து கதிர் சாம்வல் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் பண்ணிருந்தார் ப்ரோ சூப்பர் ரிவ்யூ ப்ளீஸ் மென்ஷன் மை நேம் கதிர் அப்படின்னு ப்ராக்கெட்டில் போட்டு ஆன் யுவர் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூன்னு போட்டிருந்தாரு எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எங்களோட எங்களோட ரிவ்யூ ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அடுத்தடுத்த ரிவ்யூ வரும் இந்த ரிவ்யூவில் பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க <laughs>